Bene, grazie Enrico per questo tuo intervento che sei riuscito a contenere nei termini che ci erano detti e anche per alcuni spunti credo molto interessanti. Non, non, non ultimo per importanza col tuo riferimento alla salvezza dei, diciamo, dei diritti di risarcimento danni sul fronte civile eh, della, delle controversie che poi si vanno a instaurare che credo costituisca tuttora un fortissimo disincentivo per ne aggiungerne un altro al tuo elenco alla, a, alle domande di ammissione ai programmi di clemenza ma su questo ripeto non voglio soffermarmi ulteriormente e quindi do eh, a questo punto la parola a Lucio Damario che apre diciamo, la, la parte del panel relativa ai nuovi cartelli ovviamente con un punto interrogativo nel senso che saranno loro a dirci se ci sono effettivamente e dove sono queste nuove forme di comunque di intese eh, chiamiamoli cartelli per comodità prego Lucio Grazie Gustavo, eh, mi unisco anch'io ai ringraziamenti all'Associazione, ad Alberto, è davvero un piacere essere qui. Io eh, tratterò eh, velocemente di nuovo, dati tempi, un tema specifico che è quello diciamo, del rapporto tra antitrust e mercato del lavoro, quindi essenzialmente le, eh, il no poach, il wage fixing, perché abbiamo visto che c'è stato un notevole incremento nell'enforcement a questo riguardo. Grazie mille. Eh, quindi è noto a tutti, no poach essenzialmente quelle condotte in base alle quali una società si accorda con concorrenti a non assumere dipendenti del concorrente, ma vediamo poi non necessariamente di un concorrente, wage fixing, la accordi che tendono alla fissazione dei salari o di altre condizioni di remunerazione. Dicevo, è interessante notare che di solito queste pratiche intercorrono tra concorrenti, ma non è necessariamente questo il caso, nel senso che eh, qui la, la, la lotta, la ricerca è per il talento, quindi può essere benissimo che una società eh, possa essere interessata a un ingegnere che, per fare, tanto per fare un esempio, lavora presso una società che non è concorrente commercialmente sul mercato a valle, ma sono società invece concorrenti per un certo tipo di talento. Ci sono state moltissime dichiarazioni pubbliche da parte di tante autorità, qui ne abbiamo riportate qualcuna, alcune. Chi c'era eh, due anni fa a Roma ricorderà la, la commissaria Vestager porre l'attenzione proprio su questi temi, tra le altre cose, ma la sensazione è che ci sia proprio un terreno molto fertile, che quindi alcuni casi ci sono stati, l'incremento nell'attività di enforcement c'è stato, ma forse il bello deve, deve ancora venire. Mi piacerebbe inquadrare velocemente eh, la situazione eh, dando uno sguardo a quello che è successo negli Stati Uniti, perché questa è un'onda lunga che arriva dagli Stati Uniti, sono partiti prima. Il primo caso c'è stato nel 2010, è un caso di no poach eh, bilaterale tra varie aziende tech della Silicon Valley, poi chiuso con un settlement, pesante, ma insomma chiuso con un settlement. Siamo nel 2010. Poi silenzio per sei anni, finché DOJ ed FTC pubblicano delle linee guida specifiche nel 2016, di nuovo alzando un po' l'attenzione, ma di nuovo poi silenzio per tanti anni, finché eh, nel 2020 è partita una stringa di casi penali negli Stati Uniti. Quindi qui siamo nell'ambito, il criterio è la perse rule, non la, la, la rule of reason, no? nel, nel, nel penale. E, e a che cosa abbiamo assistito? È interessante perché noi abbiamo individuato almeno sei casi no? di questo tipo. Eh, il primo caso è United States versus Jindal, no? iniziato, partito nel 2020, è praticamente il primo caso di wage fixing, qui sostanzialmente la fattispecie è questa, una società di staffing per, per fisioterapisti che si era accordata con dei competitor per tenere basso sostanzialmente il livello di remunerazione dei fisioterapisti. Um, primo caso di wage fixing, si è andati a trial e eh, il giudice in Texas ha mandato tutti assolti. Dopodiché arriva il primo caso di no poach da vita, parte nel 2021, però stesso esito, non ha retto alla prova del giudizio penale, di nuovo mandato 
tutti assolti. Terzo caso, United States versus Manahe, anche questo è un caso, anzi qui c'è sia wage fixing che, che no poach, del 2022, stessa cosa, mese scorso, tutti assolti. Quarto caso, Patel, mentre i primi tre riguardavano tutti il settore salute, se vogliamo, varie declinazioni, il caso Patel è un po' diverso, è un caso che riguardava appunto il settore aerospaziale, un no poach sugli ingegneri, di nuovo, eh, molto recentemente, anche qui, eh, tutti assolti. Quindi quattro casi su sei che non hanno retto, non hanno tenuto alla prova del giudizio penale. C'è un caso attualmente pendente che è Surgical Care Affiliates, che è un po' il fratello, se non il gemello, di Davita, eh, condotte molto simili, soggetti diversi, che pende, e c'è un unico caso in cui il DOJ è stato vittorioso, che è quindi United States vs. He, un caso molto particolare, la società si era dichiarata colpevole essa stessa di essersi accordata a non assumere dipendenti di due concorrenti. Quindi la statistica ci dice che sul per sé, ecco, alla tenuta poi alla prova dei fatti del giudizio penale, mh, DOJ sta riscontrando qualche difficoltà. E in particolare il caso Patel, nella motivazione del giudice, si trovano passaggi interessanti perché il giudice ha chiarito, ha detto espressamente, che il governo avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di effetti anticoncorrenziali, che è un po' controintuitivo nell'ambito della per sé rule. Quindi grande attenzione. Eh, spostando adesso invece l'attenzione all'Europa, se riesco... Ecco. Allora, in Europa che succede? Eh, diciamo, non abbiamo ancora casi da parte della Commissione europea, nonostante il richiamo all'attenzione della Commissaria Vestager, non abbiamo ancora casi in Italia, però ci sono stati mh, tutta una serie di casi avviati da parte di autorità nazionali. Abbiamo notato una prima fase che arriva fino al 2020 circa, in cui si è iniziato un po' a, a subodorare il problema, però nell'ambito di eh, procedimenti che eh, riguardavano anche, al, anche e soprattutto altre condotte anticoncorrenziali e quindi nell'ambito di un insieme più ampio si è andato ad attenzionare anche o profili di no poach o di wage fixing, ma era davvero un di cui. Soprattutto l'autorità la, spagnola è stata particolarmente attiva a questo riguardo, c'è il caso Freight Forwarders del 2010, Professional Haircare del 2011, più recentemente nel 2019 Industrial Assembly and Maintenance, l'autorità francese nel 2017 con, sul caso Floor Coverings, l'autorità ungherese, HR Consulting Agencies, poi c'è, eh, se vogliamo, il, il caso delle eh, agenzie di modelle, Caso, caso italiano, caso francese, caso anche UK, mi sentirei di dire che quello è più un caso vero e proprio di price fixing, no? se vogliamo, però almeno l'autorità italiana qualche elemento l'aveva attenzionato, poi non, diciamo, non l'ha ritenuto problematico, non ha condannato la pratica, però ha iniziato un po' ad attenzionare la questione. Poi arriva la fase 2, eh, che vede sostanzialmente l'avvio di casi stand alone e guardando solo al 2021 e al 2022 noi ne abbiamo individuati almeno otto di casi che sono quelli che, che trovate nella slide ovviamente non li, non li menziono tutti eh, qual è il minimo comune denominatore ovviamente ogni caso è un caso a sé chiaramente però Abbiamo trovato no, dei tratti di, di tangenza, ad esempio il primo è molti casi nel settore dello sport, c'è il, il, il caso polacco, basket 2021, il caso lituano, basket 2021, il caso portoghese, professional football league 2022, l'altro caso polacco sulla speedway league del 2022. E anche in questo caso l'altro minimo comune denominatore era il covid nel senso che, e forse posso prendere ad esempio il caso lituano, tanto per, per fare un esempio di quello che è successo. Cosa succede? Covid, 
eh, il governo impone le restrizioni che tutti noi conosciamo no? agli eventi pubblici, eh, a quel punto la Lega Basket si riunisce per eh, sostanzialmente decidere se porre fine o non porre fine al campionato. Nell'ambito, a margine se vogliamo, di quella riunione mh, si discute, si tocca tangenzialmente il tema ma cosa dobbiamo fare adesso con gli stipendi dei giocatori? Continuiamo a pagarli? Smettiamo? Se che si fa? Ma toccato abbastanza tangenzialmente, tant'è che qualcuno pare abbia risposto bah, ma questo è un caso di forza maggiore, qualcun altro risponde devo parlare con i miei avvocati, qualcun altro risponde bah, non lo so. Quindi diciamo toccato tangenzialmente. L'autorità lituana ritiene però che comunque questo è sufficiente a ridurre l'incertezza no, in merito al comportamento dei concorrenti quindi condanna e condanna tutti, condanna, condanna anche chi non aveva espresso alcun parere giustamente per non essersi distanziato, condanna anche chi aveva continuato a pagare i giocati, condanna tutti. Eh, di tutti questi casi che, che, che vedete qui il caso lituano è l'unico che, su cui c'è già stato il primo grado, anche questo è stato annullato dal giudice di primo grado. Ehm, cito, non so quanto tempo ho, professore, ancora un paio di minuti, eh, cito ehm, il caso rumeno perché eh, nasce da un whistleblowing, no? E, e, e se volete il whistleblowing è un po' forse lo strumento di lezione no? per far emergere questo tipo di, di problematiche, l'abbiamo trovato interessante. Ehm, il caso polacco è stato deciso, polacco intendo Speedway League del 2020, avviato nel 2022, è stato deciso eh, mi pare l'altro ieri, un paio di giorni fa, sanzione di un milione e qualcosa, lì qual era l'accusa? La, la, di aver fissato un, un cap salariale ai motociclisti professionisti. Cito velocemente con un flash sulla decisione portoghese Professional Football League perché, perché lì eh, il livello sanzionatorio è stato abbastanza alto in termini relativi, per carità la sanzione poi 11 milioni e qualcosa, però per una pratica che era durata circa due mesi, quindi dal punto di vista temporale molto, molto limitato. Um, Chiuderei dicendo, ah, segnalo anche la pubblicazione di linee guida, mh, quelle del Portogallo, abbastanza dettagliate, di settembre 2021, oltre a tutte le dichiarazioni a cui facevo riferimento in apertura. Chiudo, se ho solo un minuto, con un paio di riflessioni veloci no? sulla, sulla Theory of Arm. Cioè, a me sembra abbastanza chiaro che eh, le autorità di regolazione in giro per il mondo, peraltro ci sono anche casi in Sud America di questo tipo, in Messico, cioè non è soltanto una questione US ed Europa. Comunque, quello che mi pare emergere in modo prepotente è il concetto che si cerca di applicare quelle che sono le regole tradizionali, quindi anche il per oggetto, sia al wage fixing che al no poach. Wage fixing viene sostanzialmente accomunato al price fixing, il no poach ha una sorta di ripartizione del mercato. E anche le linee guida orizzontali pubblicate no, qualche giorno fa sembrano confermarlo, almeno per quanto riguarda il eh, wage fixing, perché lo, li, 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 vengono accomunate in modo abbastanza esplicito al buyer cartels, questo anche nella versione precedente in draft delle linee guida non è cambiato molto. Mm, mi permetto di suggerire, ecco, un minimo di attenzione a questo riguardo, soprattutto all'applicazione del per oggetto, visto anche l'esito sia negli Stati Uniti sia quello che stiamo iniziando a vedere in Europa. Nel senso che, e mi riferisco soprattutto al no poach, che penso sia un gradino dietro rispetto al wage fixing come mh, gravità della condotta, eh, ovviamente conosciamo tutti la giurisprudenza no, della Corte di Giustizia, da Carl Banchieri in poi, ma anche prima, quindi concetto per oggetto che va interpretato restrittivamente e credo che soprattutto in questi casi valga a maggior ragione il principio. E poi una riflessione, eh, forse va trovata una forma di flessibilità a questo riguardo sulle clausole di non concorrenza che vengono invece inserite tipicamente 
negli accordi lavorativi. Questo perché? Perché è chiaro che un accordo di no poach passa tipicamente sopra la testa del lavoratore che non sa neanche che quella clausola esiste. La clausola di non concorrenza invece inserita nell'accordo di lavoro è tutt'altra cosa. Eh, a mio avviso con i dovuti modi, quindi scope, profilo temporale, ha una sua utilità la clausola di non concorrenza inserita in un, accordo, in un contratto lavorativo, sia al fine di proteggere ad esempio ovviamente l'investimento del datore, sia al limite anche per evitare lo scambio di informazioni sensibili se il giorno 1 un lavoratore passa da una società all'altra. Mi sembra che anche a questo riguardo eh, forse non, non, non sono nel giusto perché l'FTC ha pubblicato a gennaio 2003 una, una proposta volta proprio a proibire to cure ai datori di lavoro la possibilità di includere clausole di non concorrenza nei contratti con i dipendenti, eh, ha, ha attirato ovviamente molta attenzione, eh, ci sono stati credo più di 20.000 commenti, quindi siamo ancora in fase di commento, vediamo come, come va a finire, eh, spero di, di sbagliarmi. <ride> Grazie.